this out. It's not the best one. I think this right here. Cortina de humo. Hello, Daniel. How's it going, Daniel? Can you listen to me? Hey, teacher. How are you? Doing I'm good. Sick. Yes, yes, I, 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 I listen. I'm listening. Great to hear that. Okay, I'm trying to look for the perfect spot here. <laughs> so how's everything? You ready for Bye. today's session? Okay, great to hear that. Harrison, <laughs> how are you? How are you doing? All fine. All, all, all fine. fine. At work? And at home. At home. at home, okay. Yes. Okay. Okay. Sí. Ayer no me pude conectar porque tuve que llevar a cenar al cliente ni modo. Oh, okay. But at least you had fun. <laughs> no, yeah. es parte de las relaciones comerciales con los yeah. clientes. Como uno yeah. de los mejores clientes hay que. Okay. Yep. Hay que sacarlo. Pero bueno. Yeah, I imagine. Great to hear that. And how was lunch? How was dinner? <laughs> how was lunch? How was dinner? <laughs> Thanks. Ah, uh, eh, eh, tacos. Tacos. Do you like tacos. tacos? Yes, tacos y burrito. Burritos. Nice. Nice yeah. to hear that. Okay. I like tacos and I like burritos as well. <laughs> yeah. Okay. I, I changed my, um, my spot. I don't think it looks good on my background. But anyways, I'll be like this, this class. I'm not going to change it. So, um, well, guys, thank you so much for um, connecting on time. Miss Alegria, Cristina, JC, Reinaldo, Gabriela, and Narciso. We are going to start today um, checking the attendance, okay, as always. So please help me out with the attendance. Uh, number one on our list is Anna Elizabeth. Hello, Anna. Present. Thank you so much. How is everything, Anna? Angel Narciso. Present teacher. How are you, Narciso? Uh, very good teacher. Nice, nice to hear that. Great. Number three, Claudia Karina. I think she's not connected. Uh, Cristina. Present teacher. Thank you, Christina. Daniel is there. I'm here, teacher. Good. David. Uh, Eric. Gabriela Guadalupe. No. Okay. Present teacher. Oh, Gabriela is there. Okay. Uh, Harrison is here. Present teacher. Yeah. So I understand. Um, next one, Jesus. Jesus, are you here with us? Jesus, no, not connected yet. Okay, let's see. We have Ruben. Ruben, is Ruben connected? Ruben, no, right, not yet. Okay, um, so Jesus. Ruben, I connected. Okay, next one is uh, JC. JC? I'm here, teacher. Great, thank you so much. JC, Linda? I'm here, teacher. Great, Linda, how is everything, Linda? Everything good. It's nice. good. 
Nice to hear that. Maria Thank Julia. You. Good, Maria Julia. Present. Thank you, Maria Julia. Marlene and Nicole. Present. How are you, Marlene? You driving? Yes, teacher. Oh, okay, be careful. Marvin, not here. Norma, Norma, Norma. Hello, Norma, not connected. Okay. Uh, Rafael. Rafa, I think Rafa. Rafa is just arriving. Press okay. us. <laughs> How are you, Rafa? You see, I, 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 I'm, at a, I'm at, a, at a party at this moment. You see my background? Hey, nice to see you, Rafa. Thank you for connecting. Okay. Uh, are you at are you at work? Yes. Okay. In a, in a corner, in a corner in my workplace. In a corner. Okay. <laughs> in a corner. <laughs> nice, but that's the attitude, you know? That's the attitude. That's the right attitude. Um, Ray. How are you? How's everything, Ray? Uh, uh, I fine. Nice. Ray, do you like motorcycles? What? Do you like motorcycles? No. I can see on the background something. On the plane, on the plane. <laughs> related to motorcycles. Okay. Um, and how are you, uh, Ray? Everything okay? Ready oh, yeah, fine. Great. Great to hear that. Okay. Xiomara. Xiomara? No, Xiomara is not here. Okay, that's. And then Adrian, Georgina, Jairo, Jose, never made it. Okay. Who didn't I mention? Who didn't I mention? Arnold is here, he says. Okay, thank you so much, Arnold. Let's see, that's Eric Arnold, all right? Let me go ahead and make that change right here really quick. Let's see, yes. Okay. One second, I'm just updating the... Nice. Okay, guys, so thank you so much for connecting. Like I was saying, this is class number four, and we are going to retake from where we left yesterday. Yesterday, we started to study a new topic, which is a topic about, okay, I don't remember. So what was the topic yesterday, Linda? What was the topic yesterday? You tell me. The topic, uh, passive voice. Okay, great to hear that. Any example that comes to your mind that you would like to tell us, please? Uh, the, the, my homework is done. Nice, that's really good. I, I like it because we're going to check it like in a minute. Great. It, it's not, that's not true. <laughs> <laughs> so it's not true. Oh, okay. So it's just, a, it's just an example then. Oh, okay. All right. <laughs> But it's a good one, actually. It's a good one. Uh, okay. What else, JC? What do you remember from yesterday's class? What can you share with us? I remember the passive voice. Voice. For example, mm -hmm. um, I forgot and write. Oh, I forgot sending email. Okay, I forgot it. Okay, mm, all right, we're gonna double check that. Okay, we're going to double check that. Okay, so let's see, Ray, what is an example you can share from yesterday's class? Um, let me see. Mm -hmm. Um, in, uh, in our products rate, uh -huh. uh -huh. Ray, do you it's remember? Fine. I'm sorry to interrupt you. Ray, do you remember what's the formula to create passive voice? What did we say yesterday? 
Mm. What's the formula for that? That comes to your mind. Uh, my company has been the best in the, the year. Mm, my company has been. Wow, that's, that's a little bit advanced. Um, what about if we just remain to the um, basic, okay? Do you remember the passive voice in present tense? Uh, don't go that, that you know, um, let's say advanced. So what was the topic that we studied yesterday? Passive voice. But then we say that we were going to focus on present, only present. So um, an example, because if you say, what you're saying, it's okay, however, but it's, it's not the topic. So the company you said has been the best and blah, blah, blah. That, that would be a little bit, you know, that's a different topic. What about yesterday, right? What did you, what did you remember? What's the formula? B mass plus particle. Okay, thank you. Like we have somebody right there giving us a formula. Good. That is, I think, what was uh, Christina. So that would be B plus past participle. Awesome. And then we have said that B is, is um, R because it's present. Christina, can you give us an example, please, on your own, your own ideas, applying this formula? They are drawn water. Mm -hmm. Okay, I like that example because the, tr the structure is okay, but the meaning we need to double check. If you say they are like this, they are drunk, like what you say, right? Drunk water. That would be, how would you say that in Spanish? Does it make sense, Cristina? Or do you think we need to change, you know, the, the idea because they are drank water? Se tomaron el agua. Mm, I understand. But then we need to make the change. Let me, let me give you the active voice. Voy a poner la voz activa. Okay. They drink uh, the water, okay, esa es la voz activa, they drink the water, me sigue, como hacemos la voz pasiva, vamos a enfocarnos entonces en la acción, en el objeto, como sujeto, entonces podemos decir, the water, the water is drunk, ok, ahí sí, no nos interesa quién se la tomó. Se la tomaron ellos. Ok, at the end. Uh, the water is drank. Ok. But they, mm -mm, we don't want to say, we don't want to say uh, subjects like this. Because subjects, we don't really uh, want to mention them. Ok. So let me give you another example. I'm going to request Rafa. Because Rafa, I see Rafa is very like, is paying attention. So Rafa. Um, I know you guys are paying attention, but I want to ask Rafa. If I say Rafa, um, let's see. Okay, let me see. I'm gonna give you an active, an active. Uh, I don't voice. remember. I no, don't I'm gonna. Remember. I'm going to. I'm going to give. Going to help you. Okay. So let's say. Uh, um, my best friend drives a car. So this is active voice. When I say my best friend drives a car, that's active voice. That's es la voz activa, ¿verdad? Lo normal que todo hemos estudiado. ¿Cómo decimos? How do you say this is this active into passive voice? That's the challenge. ¿Cómo la decimos? ¿Cómo lo pasamos a passive? Nos interesa más la acción que quién 
hace la acción. Remember that. ¿Cómo, how would you say that? Anybody? The car is... Yeah, keep the going. Car is drive. Mm, remember the formula. No. The car is. The car is drive. Driver. No. The car is. Driver. I know you have the idea. Just the pronunciation that you need to double check. The pronunciation is the car is driven, driven because we have drive present, drove past, driven is the past participle. Therefore, we say the car is driven, okay? Uh, do you follow me? We can say the car is driven by my best friend. But that is optional. We don't want to say this. The, I mean, you can still mention it. Mm -hmm. so, you, so you can say the car is driven by my best friend. Okay. You can still say that. You can still say that. And it's, and it's okay. Okay. Give me one second, please. Okay. The car is driven by my best friend. Look, it's still okay. So um, give me, let's do this, guys. Let's do, give me a sec. Let's, let's do this. Um, do me a favor. I want you to please uh, think of one active voice and then think about one passive voice. Like, let's make it from active to passive. So think about simple present sentences, okay? Like the one we, we just uh, had here. And then let's try to convert them into passive. That's, you know, what we want to do today before mm -hmm. we start sharing. Uh, everybody, think about one, please. I'm going to give you two minutes. Let's start doing sure. it. Sure. Yes. Uh, for example, they paint the room. Uh, the room is painted by my friends. Awesome. I like it. They, you can say that they paint the room. Me gusta ese ejemplo. Porque, porque es el presente. They paint the room. Ellos pintan la habitación. Entonces, la otra parte es the room, que es el objeto, is painted. Exacto como se lo digo. Eso sería la, the room is painted. Si usted quiere decir by my, my friends o by quien sea, se refiere a ellos, está bien. Pero no va a ser tan requerido. That was good, Harrison. Okay, okay. What, else? what else? What else do you think? Any other? I want to hear more examples. Y el que no ha entendido lo de la passive voice, guys, pregunte, por favor, pregunte, porque ese es el tema. This is the topic, okay? Passive voice. is present. That's only present. Miss Alegría. Yes, Miss Alegría. Let's see, we are 18. Hello, Georgina. Welcome, Georgina. Um, welcome, Ruben. Creo que algunos. Uh, Daniel, lo veo trabajando. Mis alegría apenas y le veo ahí el, unos cuantos pelitos. <laughs> <laughs> ah, ok, vaya. ¿Cómo, ¿Cómo entienden eso? How do you understand this topic? Is it difficult? Is it kind of confusing? Uh, Xiomara, hello, Xiomara. How are you, Xiomara? I'm fine. Nice, awesome. Great to hear that. Great to hear. Xiomara, we are discussing the passive voice. Ya me van a compartir sus, sus writings. Ayer no me los van a compartir, pero quiero escuchar. Oh, tenemos unos ejemplos ahí. My mom irons clothes. Ponemos la S a irons. The clothes is ironed. Exactly, Linda. Correct. That's correct. Eso está muy bien. So. Um, yo tengo mi, mi, mi ejemplo, pero no sé. Los que íbamos a compartir ayer, los que no alcanzamos a compartir. Ah, ok. Ya vamos a compartir. Solo estoy como haciendo un medio review about this formula. Ajá. Uh -huh. 
More examples, please. Si no he entendido, que okay. mire, está bien que pregunte. Yo la verdad es que lo veo más saludable eso a, a quedarnos con la con inquietud. Dice, está confusing, fine. Voy a mandar una serie de preguntas, de oraciones en, en voz activa, que es la, la que todos conocemos. Si digo, um, pensemos... A ver qué actividades ya haré, vaya. Miren esta. Um, Xiomara cooks lasagna. I don't know if Xiomara does it, pero solo es un ejemplo. ¿Cómo la, how, you, how would you say that in passive voice? Xiomara cooks lasagna. That's active voice. How do you make it passive? Lasagna. Lasagna is cooked. It's cooked, exactly. It's cooked. cooked. You can say it's cooked. You can still say by Xiomara, or you can only say lasagna is cooked. And then by is, is additional, but that's what, it, what we want to say. Okay, what else? Okay, when you have your example, please let me know. I wanna I want to listen to it and I want to read it if you want if you're going to share it. I have one picture. Please, uh, Daniel, share it. Okay. He drive the bus so fast. In open in the bus in the Passive voice is the bus is go faster. The bus is go faster. I don't know what is what is uh, the past participle of the verb fast. Uh -huh. Let's do something, uh, Daniel. Send the example on the chat. Manda el ejemplo, lo vamos a analizar. Okay. okay. Uh -huh. Please. Okay, they are listening to music. Vaya, voy a tomar lo que Narciso acaba de escribir para, para, dar un, para comentar algo. Miren, Narciso acaba de decir, they are listening to music, right? Ese es un tiempo, creo que lo estudiamos ya. Eso es, ese es el presente, ¿qué? ¿Qué me ayuda? Present. They are oh. listening Uh, progressive o, uh, uh -huh, o present continuous. Entonces, para hacer nuestra pa voz pasiva que estamos estudiando, las acciones tienen que ser en presente simple. Sí podemos hacer esa voz pasiva también, pero sería otro tema. They are listening to music. Ahí la voz pasiva cambia un poco. Yo la voy a decir solo para ilustrarles que sí se puede hacer. Ahí sería... Um, The music is being listened. Eso ya es un tema siempre de voz pasiva, pero no entra en este tiempo, Narciso, porque la, el tiempo que estamos estudiando solamente es presente, simple. Vaya, veamos el otro ejemplo. He is drunk. Mm -hmm. He is drunk milk. Arnold, si digo he is drunk milk, y es que allí este, él está tomado leche. Acordémonos que el ver, los verbos en pasado participio terminan ado, edo, udo, la mayoría, ido, y algunos que salen, ¿verdad? He drink the milk. Lo que queremos, ajá, ahí, le voy a dar un ejemplo ahorita, voy a tomar el de Arnold. Si Arnold dice, 
¿Cuál sería la, vo la voz activa? He drinks milk. He drinks milk. Entonces la voz pasiva, lo voy a mandar en ese momento. Luego vamos a retroceder. Permítame. La voz activa es He drinks milk. Él bebe leche. ¿Cómo digo la voz pasiva? ¿Alguien me quiere ayudar? O oh, si... El... A ver, voy a escribir yo. ¿Alguien me quiere ayudar también en lo que yo la escribo? The mint is drinker. Is, is drank. Exacto. Drank. Is drank. Oh. drank. Exactamente. I have, I have problem in, in, this, in this part. The past participle of every verb. Sí, eso, mm -hmm. eso. I know, I understand that, Daniel, because I know a passive voice, it, it is a challenge for you to study third column, the third column of this verb, por desentiendo que es un reto, eh, pero quiero dedicarme un ratito a eso porque también I know how important this is when you are speaking the language. Veamos la de Daniel, he drives, le falta la S, the bus so fast, the bus, ah, pero pensemos ese Daniel, ¿cuál es el verbo, cuál es la acción? Cuando digo he drives the bus so fast, ¿cuál es, what is the action? Right. Exactly. Esa queremos hacer, queremos make an emphasis en la voz pasiva. Entonces sería, primero vamos con el objeto. The bus, the bus is, is right. driven. 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 So fast. Ajá, porque lo que le puso usted el faster, es, ese es un adjetivo. En este caso mm. está, está, está trabajando como un adverbio. Pero así sería, the bus is driven so fast. Así que daría, driven. Driven. Georgina, I clean my, ha, my home. ¿Cuál es la voz pasiva, Georgina? I clean my home. Marlene says, my mom glasses are broke. Mm. No. No. Uh, sí entiendo que están quebrados, quiere decir los lentes, ¿verdad? Mm. Pero que lo que queremos, acordémonos de que la voz pasiva, el propósito de la voz pasiva es que no queremos decir quién hace la acción. Entonces, por lo consiguiente, lo que falta pensar, eh, guys, es que eso es lo, las acciones que vamos a, a tomar en cuenta para voz pasiva, por lo general son verbos eh, que denotan acción, ¿verdad? Entonces, por eso de que creo que esa parte es la que nos está comiendo un poco, porque no es cualquier verbo que voy a utilizar, sino la estructura va a estar bien, pero el significado no se va a transmitir. Entonces, este, tenemos que considerar eso. Luego, quiero ver, ¿qué más ejemplos tenemos? Ah, the house is clean. Exactamente. Esa queda muy bien, Daniel, como respuesta a la de Georgina. Yes, sí, eso, eso, eso pensé, eso pensé como respuesta a la de Georgina. Ajá, sí. Ajá. Ah, ok, uh, okay ya, ya voy llegando, ya voy llegando. Sí, 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 sí se me adelantó a, a intermedio de un solo. Este, porque lo que pasa es que ese What? has been prepared. No. Eh, sí está bien, pero ese es voz pasiva, pero para, esa es la voz pasiva del presente perfecto. Entonces, another level. Ese, ah, ese es another level. <ríe> ese lo vamos a ver, <ríe> si Dios nos permite, en the future, pero sí es voz pasiva. Ok. Entonces, yo lo que quiero ahorita es que you focus. Está bien si usted ya me maneja el otro tema. I, I, I'm, I'm fine with that. Pero el otro tema es present simple into passive voice. El present simple transformado en voz pasiva. She broadcast the information. The inform Ese Cristina le falta el verbo to be al broadcasting. Acordémonos. Sería, she broadcasts the information. Entonces, sería, the information is broadcasted. Ahí sí. Ahí se daría nítido. The box is opened. Exactamente, Daniel. No, no importa quién abrió el de la caja, pero que está abierta. That's what we care. Y esa es voz pasiva. ¿verdad? Ok. Ahí vamos. Quiero que todos manden sus ejemplos, please. Y Rubén, welcome Rubén. Marvin, share please, go ahead. I, I want to read your example. That's so important for me because that tells me that you are understanding the topic. Okay. 
Gabriela, Xiomara, Narciso. At work, what activities do you do? Pues si digo, digamos que alguien es recepcionista. Uh, vamos a pensar que, no sé, sea, aquí en Just, digamos que una persona X, vamos a poner Rose. Rose answers the phone at work. Miren, Rose answers the phone at work. La respuesta de la voz pasiva sería, primero el objeto, the phone, the phone is answered at work. Ahí no decimos quién lo hizo. Ok, the phone is answered at work. Pero a ver, aquí tenemos otro de Narciso. The food is served to come to the table. Ese ejemplo está bien chivo, Narciso. The food is served. ¿Quién sirvió la comida? We don't know. Do we care? Maybe not. Uh, eh, Xiomara, the information is ready. No, porque ready, Xiomara, no es un verbo. Y acordémonos de la estructura. Verbo to be más, más el, el verbo en past participle. Ready podría ser un adverbio, pero no un verbo. Teacher. Ajá. En this ejemplo, example, the dinner is prepared by my mother. Eso está chido. Exactamente lo que estamos hablando, JC. I okay. like it. Uh -huh. The dinner is prepared. Lo único que la pronunciación es prepared. Prepared. Aunque lo escribamos prepared. It's prepared by my mother. The, uh, luego, the door is closed. Está bien, eso está bien. Por ejemplo, the door is closed. La voz activa sería um, he, she, or we close the door. La, la voz pasiva es the door is closed. ¿Quién la cerró? No, I don't know. My, I do my homework. The homework is done. Eso está bien, Georgina. Está bien. Marvin, un ejemplo suyo. Xiomara, pensemos en otro. Ya me van a compartir lo que escribieron de la repetition about your company where you apply this. Quiero más ejemplos. More examples. The phone is off. Uh, hmm. The thing is that of no es un verbo como tal, Marvin. Of podría ser una partícula que complementa una acción, pero yo entiendo que ahí es como apagar, ¿verdad? Pero este, pensemos en una acción. Podría, podríamos hacerlo así, mire. The, vaya. I turned, una acción, I turned off. I turn off uh, the phone. Ahí sí. The phone is turned It's off. Turned off, exactly. The phone, the phone It's is, off. the phone is turned pass off. Ahí sí. The phone is turned off. Pass participle. The ice cream, the ice cream car is, is, uh, um, is, uh, yeah. Is followed. Ah, I see. I see your example. The ice cream car is followed by the children. Como que los, los, el, el carro de los sorbetes es seguido, perseguido por los niños. Okay. Yes. Okay. Lo, the, by the children can be or not necessary. It depends on your intention. Jose started the car. The car is on. Le tenemos que utilizar a Arnold la misma acción. Okay, the same action. Eh, Xiomara, ese ejemplo no podría ser. Porque usted me está diciendo dancing, ¿verdad? Y dancing es presente progresivo. Pensemos en eso, porque si yo quiero decir, vaya, mire. Ella está bailando. She's dancing. Que quizás una canción, ¿verdad? She's dancing a song. Entonces la voz pasiva sería a song is being danced by her, por ella. Entonces, este, por eso que ahorita no, no es, we don't want to say uh, progressive, not yet. Um, he forbade to enter at home, the home. Eh, pero el, el verbo eh, sería forbid, entonces, no forbade, forbade es el pasado de, de prohibir, ¿verdad? 
de, de home, si es una casa, sería de home is forbidden. Y solo es una, Cristina. The home is forbidden. Está prohibida. The home is forbidden. And the car is start. Uh -huh. She prepares the report. The report is prepared. Exactly. Eso sí está bien, Georgina. Arno, no entiendo su pregunta. The car is start. No la, no la comprendo. Maybe start it sería. Uh, prepare the food. She prepares the report. The report is prepared. Good. Eso está chivo. Uh, prepare food for all the staff. Esa no, no la comprendo. Este, bien, Elizabeth. Habría que reestructurar. Pensemos en la voz activa, luego hagamos algo, porque el tiempo va pasando un poquito rápido. Me gustaría escuchar sus lecturas. I would like to listen to your readings about your um, reputation of your company. And this is the idea uh, that you guys are going to use passive voice. Si no me han usado passive voice en el text, entonces estaríamos perdiendo el, el, este, la intención o el objetivo. ¿verdad? El objetivo de esa actividad es que you practice passive voice. Entonces, así que vamos, revisémoslo en este momento y si no, vamos a hacer correcciones. Y para ello, pues me gustaría que trabajáramos en pareja para que nos demos retroalimentación. Ok, para que todos luego tengamos algo más, something more like um, accurate, un poquito más organizado, to share it. Uh, the clothes is washed. Eso está bien. The clothes is, pero como es clothes, vamos a decir clothes are, porque son varias. Clothes are washed. Xiomara, what do you, what do you, uh, what do you think, Xiomara? ¿Cómo ve el, 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 el tema? Um, me está costando un poquito. Eh, ¿Cuál es la me parte? Me pierdo en la estructura. La estructura. ¿Qué ha entendido, qué ha entendido sobre la estructura? Que va el verbo to be. Pero este como cambia, ¿verdad? Uh -huh. Que no queda como en el simple cuando se le agrega el, el ING. Ahí es do, cuando el verbo cambia para Vaya. pasarlo a pasivo. Vaya, este, ya veo el punto, ya, ya veo, ya veo cuál ha sido la confusión. Por, Ajá. Este, vale. Le voy a explicar algo, este, permita. En cuanto al el ING, el ING no lo estamos utilizando. Descarte la idea del ING ahorita. Cuando usted escucha uh, past participle, se, se refiere a la última categoría del verbo. Eh, acordémonos que los verbos tenemos tres verbos. Presente, pasado, a diferencia del español que tenemos futuro, en inglés tenemos past participle, que son las tres categorías. Present, past, past participle. For example, si yo tengo el, el verbo, dígame un verbo que se pueda, eh, si llamara one verb, one action, whatever comes to your mind. Cualquier verbo. Uh -huh. um, talk, talk. Talk, ok. Talk. Talk es un verbo, talk, si llamara, es considerado un verbo regular. El pasado es talked. Y el pasado participio también es talked. Así, mire, se lo voy a mandar en este momento. Entonces, así como le, lo acabo de enviar yo, es el verbo en sus tres categorías, en los tres tiempos. Talk, talked, talked. Entonces, el, el que vamos a utilizar para la voz pasiva es el último. Aquí no vamos a usar ING, es el último, es la tercera columna. Entonces la fórmula dice que es be en sus formas eh, presente, is, am, um, are, así. Plus, más, el past participle, que el past participle es el último, la última columna de ese verbo, que es, en este caso sería talked. Usemos ese, a ver si lo podemos utilizar. Eh, por, por a veces por la, la intención, ¿verdad? Vamos a ver. I, um, por talk, I talked. I talked um, la acción talk no, me, no creo que funcionaría en pasiva, pero vamos a pensemos en una acción, permítanme, siempre utilizando talk. I talk. 
on the phone, on the, no, suena, I talk, uh, the, mm, necesitaría un objeto después de talk para que lo podamos utilizar como una, como una, es una voz pasiva y no, no por, por la naturaleza del verbo talk, es un poco retadora. Me imagino que habría alguna, 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 este, alguna manera de utilizarlo. Si I talk uh, to you, no va a sonar si la pasamos a la, a la voz pasiva. Vamos a, ver, vamos a tomar otro ejemplo, otro verbo singer. para... Hola. Singer. Singer. Cantar. Uh -huh. ah, el verbo cantar. Vamos a ver uh -huh. cantar si sí, sí, nos permite. Sin presente. El pasado uh -huh. es, es San y el último que es, es, es Sin San San. Vamos a ver aquí. Ahí lo acabo de mandar. Pensé, creo que esto sí, fíjese, por la naturaleza el verbo nos permitiría. Por ejemplo, uh, she sings a song. Ahí sí, ¿verdad? She sings a song. Esa es la voz activa. ¿Cómo hago la voz pasiva? A song. Una canción es cantada por ella, ¿verdad? Y es exacto, y es bla, bla, bla. Ahí yo dependo, ¿verdad? ¿Qué le quiero poner? Es, ahí sí, a son y son, un poquito redundante, pero that makes sense, that makes sense. Entonces, con estas dos ideas entendemos dos cosas. Una, que los verbos denoten acción, ¿verdad? Que si sean verbos que, que en, en su momento requieran o tengan un objeto, el que recibe esa acción. ¿Por qué es importante eso? Porque después ese objeto se convierte en nuestro sujeto para crear la oración como voz pasiva. Porque no nos interesa tanto el subject, sino the action itself. ¿Okay? Pensemos en uno más. Otro verbo, dígame otro verbo, Xiomara. Another um, action, another verb. A ver si nos permite también utilizarlo. Uh, right. Right. Vaya, ya vamos a hablar de ese narciso porque me está poniendo ING. Right, present. El pasado de right, guys. ¿Cuál es el pasado de right? ¿Quién sabe? Aquí les tengo un reto. Exacto. Rod. 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 Y el pasado participio. A ver. Ya. Tenemos este reto, jóvenes. Tenemos ese reto. Ya ve que tenemos, pero está bien, está bien, porque ahora usted saque su listita de verbos ahí. Ahí usted podrá empezar y apérnense no solo el primero, sino present, past, past, participle. Write, wrote, written. Ahí sí, ¿verdad? Written. Voy, a, voy a escribir, digamos que Gerson le escribió una carta a su. A su mejor amiga, ¿verdad? Gerson writes a letter to his BFF. Miren, Gerson writes a letter to his BFF. ¿Cómo, cómo hago para que Gerson no aparezca en mi oración? Porque es el sujeto. Lo que quiero decir es que la, la carta sí fue escrita para su, para su mejor amigo, aunque yo no mencione el sujeto. Ese es el reto, Xiomara. Ahora vamos a usar el... Ajá. By Herson, sería... Sí, si sí, le queremos mencionarlo. El que le está diciendo, pero creo que es Daniel. The letter, o a letter, a letter is written. Una carta es escrita. Así. A letter is written to... Y ahí decimos, to a to a best friend o to his best friend si la queremos especificar pero si no, la voz pasiva como tal es a letter is written esa es la voz pasiva a verbo to be, verb to be plus past participle ahí está ese es, la, ese es el punto it's written uh -huh. uh, vaya este, nos, me gustaría que pensara usted ahorita, o todos, guys, podemos stop sharing, todos los que estamos, habemos 17, pensemos en una acción y la, y la comparten. Think about one action and, and share it. One example. One more, please. One more. One more, please. Let's take two minutes and let's share one more uh, following this formula. And try to be 
careful when selecting the actions, para que no solo sea estructura bien, pero sin indicado no tenga sentido. ¿verdad? That's it. You have your example, please just go ahead and share it with me. I know you, some of you have the idea. Y lo que va a mencionar de Narciso, Narciso, el ejemplo que nos compartió, eh, no, porque ese es presente continuo. Después lo vamos a revisar, Narciso. The company is looking for new staff. Ese es presente continuo. Porque el verbo va en ING. Not yet, not yet there, hold on. Daniel, do you have any other example? Teacher, my example is okay. Uh, Daniel, I'm sorry. I think I lost uh, connectivity. I apologize. Daniel, can you say it one more time? My, my example is okay. Ah, I can see. Is my example okay? okay? The stairs are cleaned, exactly. The stairs okay, are okay. clean. yes, of course. Yes, okay. of course. Uh, let's see, the music is listened. Good, Christina, the <laughs> stairs are clean. The house is painted by, okay, JC, good. The groceries are bought. Muy bien, Linda, muy buen ejemplo. The groceries are bought in the market. Mm, the book is Solo que habría que cambiar el verbo, uh, Georgina, is, no, is brought, sería en la última categoría, Georgina, ¿cuál sería? The materials are saved in the warehouse, excelente, Ejer, ejemplo, Gerson. Algunos no me, no, no me han mandado sus ejemplos, Xiomara. Uh, co, co, consumer service, llamar servicio al cliente. Can you send it to the to the chat, please? I want to read it. Okay. Marlene, your example, please. Rafa, your example. Marvin. Ruben. What's your example? What is your example? Call customer service. The the bill is bill. The building, but I'm not the building and the edificio. The building is built. Mm -hmm. I can say the building. Uh, Xiomara call customer call, call customer service. Um, esa oración, Xiomara, necesitamos primeramente que la oración sea una, una oración simple. La oración simple, la estructura de la oración simple, guys, este, acordémonos que es sujeto, verbo, complemento. Entonces, eh, call customer service, Xiomara, faltaría el sujeto para que primero sea una voz activa y luego poderla pasar a voz pasiva. Este, la voz activa, sujeto, verbo, complemento. 
por ejemplo, uh, le voy a puede tomar su idea. Yo, I call customer service. Yo llamo servicio al cliente. I call to customer, I call customer service. Ahí sí, sería una oración completa y un presente simple. Ahora pasemos la voz pasiva. ¿Verdad? Creo que eso sí se puede. Customer service is called. ¿Quién le llama? Can be me, can be somebody else. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, primero la estructura que la oración esté completa, presente simple. Guys, uh, ¿cómo, ¿cómo van? Este, los demás, los que no han mandado, es porque no han querido compartir, pero si sí se comprende o es porque no tienen dudas. Los que algunos ya lo hicieron. Vamos a hacer lo siguiente, porque algunos no me han compartido y eso no sé si es porque no han comprendido o es porque necesitan tiempo o otros ejemplos, pero quiero que hablen conmigo. Talk to me, please. Estoy hablando demasiado español. Ya estamos en módulo 3. Tendría que evitar Spanish as much as possible. Ok. Uh, my friends are... Acordémonos, Narciso, de que el, el subject no lo vamos a poner. Si yo digo, my friends are cooked, breakfast, pensemos en, el, en serio de la otra manera. Breakfast is cooked. El que es cocinado en sí es el, es el breakfast, es el desayuno. Mis amigos ahorita, no, esos son el subject, tendríamos que no mencionarlo. Ese es el propósito. Uh, that tree is cut, ese sí está bien, man. Porque cat es cat, cut, cat en los tres tiempos. Uh, de Georgina está bien. He writes the book. The book is written. Muy bien. Perfect. Perfect. Vaya, vamos a hacer lo siguiente. La actividad que les quedó pendiente era que usted hablara de la reputation of your company. Y que utilizaran, por supuesto, la voz pasiva. Eh, Comenzaríamos a decir, pero mi, compa, mi compañía, mi compañía. Voy a escribir algo para darle una idea. No sé cómo hacerlo. My company, company is the best. Voy a usar voz pasiva. Is known, miren lo que el for. Ahí tengo el primero voz pasiva. Ok. ¿Qué más puedo decir? Y, it is... Um, What it is um, considered, se considera, bla, bla, bla. It is considered number one, bla, bla, bla. Entonces, la idea es que usemos the passive voice, the passive. Aquí acabo de empezar en dos ejemplos. Is known, is considered. Y usted podrá también este, dar, citar sus ejemplos. Voy a darles en este momento... Nada más unos tres o cuatro minutos para que usted comparta su escrito, su texto. Con una persona y que la persona que le está escuchando trate de identificar cuántas veces o en qué momento usted usó una voz pasiva en su texto. Ok, ese es el propósito. Ok, uh, veo otro ejemplo. María sends a gift to his dad. Ahí sería, a gift is sent. Al revés sería, Rubén. Pero ahí vamos, nos va la idea. Entonces, tiene en este momento, a uh, ese tiempo, si usted ya hizo, hizo alguna, escribió algo, pues, excelente, lo comparte con su compañero. Y usted, si está de, de listener, la misión suya es identificar aquí el compañero utilizó en la voz pasiva. Y ese es el propósito. Le voy a dar este, unos tres minutos. Y luego vamos a compartir, porque quiero que todos lo hagan. Porque si solo lo hacemos como clase, de repente la mayoría queda sin compartir. Aquí por lo menos un compañero lo va a ir a hacer. Entonces, um, vamos a ir a los grupos, guys. Please, si alguien se queda solo porque su compañero no llegó, entonces se viene o me pide ayuda, yo llego ahí a auxiliar, ¿ok? Here we go. Aquí vamos.
Esa es la diferencia. Ajá. Vaya, entonces, ¿qué, qué tiene usted del...? del... Fíjese que yo hice un ejemplo, pero yo creo de que no, no menciono así, como cabal no tenía muy identificada la, el tema. Uh -huh. Creo que no, no menciono ninguna en la voz pasiva, pero ya lo, A ver. Para, lo que tengo es este Grupo Industrial del Éxito y Now Manufacture of Stein Steel Kitchen equip, Equipment. It is made to measure, measure that. The client need. No sé si me entendió. Oh, entonces usted lo ha hecho todo en. Todos los lo, lo verbos no los ha. Ajá, yo no veo que haya utilizado como. Eso lo hice hoy en la mañana, que es lo que dejó de la hierba. Uh -huh, no uh -huh, tengo uh, que tema. Página 16. Uh -huh. Vaya, este, voy a compartirle yo mi, mi, mis ejemplos. Uh -huh. eh, vaya, por ejemplo, número uno. My company is considered the best. The best. Uh -huh. vaya, pero el participio en este caso sería consider. Uh -huh. No es el verbo no en su forma normal, sino que ya está eh, en participio. No en pasado, sino que la que le sigue. Ajá. Entonces mm. es consider. Ah, digamos considered. Considered. Mm -hmm. The best. Mm -hmm. La mejor. Uh -huh. en, 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 este, en la siguiente sería my, my company is ten known rate our products rate as by the most popular in the United States rate oh super selection Marlene are you okay uh, yeah, teacher. Oh, Marlene. Everything okay. Marlene, Marlene. ¿Qué pasa, Ay, no sé, le escucho bien, así como triste, que le hicieron. ¿Qué le hicieron? A ver, cuéntenos, en confianza, ahí tendría buen. Nada, teacher. Todo tiene solución, usted. Okay. It's rated, it's rated, rated. Acuérdese que es pasado. Rated, rated, rated. 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 No sé, pienso que todo es más fácil si primero nos aprendemos todos los verbos. Sí, yo sé que sí. Sin embargo, eso es un reto para ustedes porque habría mm -hmm. que, que perder todas las categorías, ¿ok? Entonces, María Julia, ahí está, le está escuchando. María mm -hmm. Julia. Julia. ¿Qué, ¿Qué tal, María Julia? Un sueño. <risa> ok, I imagine. Pero, teacher, cuando es un regular e irregular, lo es por... la misma. Son no. comedores irregulares, ¿verdad? Los regulares, les, solo les ponemos ED y ya son regulares. Uh -huh. este, si ustedes gustan, la verdad yo no puedo mandar material de tercero, pero, pero tengo... mándenlo. No, de, de, de manera personal les puedo compartir. Tengo una lista de verbos regulares y una irregulares. Entonces, sí, dígame, dígame en Facebook, ahí tengo. Mentira, no, no, no kidding, pero sí le puedo mandar una lista, pero escríbanme. Porque, okay. porque se las sí, mando. Porque el... yo, yo me pongo a buscar en, en internet, pero es como. Yo también. Sí, le... Me sirven, pero. Si los tienen como más completos, mejor. Tengo de irregular y tengo de, de las dos tengo, pero sí tienen ese reto. Tengo una lista de 126 verbos. Conjugados. Y les he creado ejemplos. También he hecho una student's card, yo las he creado. Este, ah, sí. Ahí se las voy a compartir. Es que yo doy, tengo unas clases por ahí que la doy en fin de semana. Entonces para, las creé para mis ah. estudiantes. Entonces, sí, pues a lo mejor. Ahí le voy para... a escribir entonces. Ajá, ahí me, me da un like. 
<ríe> ok, bueno, vamos a regresar. Ah, ok. Ok, good. So, what did you listen to? ¿Qué escucharon de sus compañeros? Alguna passive voice que van a compartir, pero antes que regresen todos y les voy a tomar la asistencia. I'm going to check the attendance, okay? Una vez más. I think people are just coming back. Rubén, hello Rubén. How are you, Rubén? Hello. Hey, what, does, what does your shirt say? Does it say adventure is out there? Is that what it says? No, no, no. What does your shirt, your shirt say? Is it adventure is out there? No, no. Uh, listen to me. Try to understand. Try to understand. What does Arnold le pasa como a mí ahorita? Usted que está como like this vanishing, uh, okay, I change spot, I mean, pues, okay, eso como que un poco. No, Ruben, listen to me. What does your shirt say on the front? No, no listen, okay. what the does... Adventure, adventure, adventure is out there. Ajá, uh -huh, dice I, adventure I, is out there. I like guess it is. ¿Qué dice, su, ¿Qué dice su camisa? What does your shirt say? Adventure is... <risa> Ay, yo pensé que otro tema. <risa> ok, ok. It's out there. Yes. Uh -huh. yes. Oh, yes. adventure is out there. Ok. Escucha la pregunta. What does your shirt, su camisa, say? What does your shirt say? Adventure is out there. Que es su camisa. Okay, um, good guys. Let's check the attendance. But I didn't check the attendance. Let me go ahead and check it really quick. Uh, Anna Elizabeth, present. Thank you, Narciso. Present teacher. Thank you, Cloud Claudia, Cristina, Daniel. Present teacher. Thank you, David. Eric Arnoldo, Gabriela Guadalupe. Present teacher. Thank you, Gerson. Present. Thank you, Jesus. Rubén. Present teacher. JC. I'm here, but not here for question. <laughs> Come on, come on. That was funny, but come on. I mean, you can ask me. Go ahead and ask me, but feel, you know, you know, feel comfortable asking questions, okay? Siéntese cómodo de preguntar, okay? This is your class. Esta es su clase, no es ni mi. Yes, your class. You are the one, you know. So, but that was funny. Uh, Maria Julia. Marlene. Yes, Thank you, Maria. Gracias. Nice, Marlene. Smile. Don't forget to smile. Smile a while. Okay, good. Uh, that's what I want to see. Marvin, Marvin? Present teacher. How are you, Marvin? How's your day? Tiring? Oh. Okay. Next one, uh, Norma. Norma. Present teacher. Okay. I'm here. Thank you, Norma. Rafa. Present teacher. Thank you. Ray, Ray Discon. Thank you, Rafa. In a corner, right, Rafa? In a corner. In a corner in my workplace. Okay. I, I like that one. No problem. And Ray disconnected, right? And then Xiomara. Present teacher. Good, Xiomara. Xiomara is there. And then Adrian. Georgina. Present. Jairo and Jose. Okay, good. So. Okay. I'm here too. 
I said, I said, Linda, you're Linda. I said, <laughs> I didn't say Linda. No, but I checked it. Fíjense que no sé qué pasa, pero de repente, les, but I, I, honestly, if I could show you what I'm doing here, tengo sus nombres y les pongo un chequecito. So I had put it already. Ya lo había puesto. No, no worries. But thank you for, you know, being attentive. Thank you for, miren, usando la, lo que estamos aprendiendo. Thank you. Thank you for como es preposición, being attentive, gracias por estar atenta thank you for being attentive because, you know, alright so what do you want to share quienes quieren compartir lo que escucharon con sus compañeros, what do you want to share, any passive voice who did you practice, a quien leyó su texto que encontró de su podemos hacerlo así, miren Uh, for example, I talked to Rafa. Rafa mentioned this. Eso mencionó Rafa y dice, his company is blah, blah, blah. His company is uh, rated as the top five in El Salvador. No sé. Pero quiero que mencionen ustedes esos. So who would like to do it? No fear. Sin miedo. Don't be afraid. Just go ahead and, and share it, please. Alguien levante la mano. Comparta. And share. Vamos, Rafa. Go. Okay. Our company is known as a bet in my country, but also similar as major, major world company. Then the people are rated. Every one of the product in my workplace, everyone is known by value there. Everyone is known by? By value, by value. there. There, they are like, they. They are. Okay. Oh, by their values, by value their value. values. Ajá. Primero el their, luego values. Ah, by okay. their values, uh -huh. Mencionó como dos o tres passive voices que escuché por ahí. Ok, good. Sí, ok. Uh -huh. Nice. Uh, one more, please. One more. Alguien que no, alguien que escuchó. JC. JC me dijo que estaba listo para responder. Go, JC. Share. No hear question for me. <laughs> no hear question for me. Ok, go. Ok, teacher. Um, my company is considered the best. Um, our clients are received by uh, the best attention. And my company is sent and your punctual product. Mm, nice. No. I listen three. El vamos a corregir el último, pero los primeros dos están bien. Sent and NT. Ajá, exactly. Sent, NT. I know, I know. Uh, vamos, los primeros dos están bien. Uh, me gusta el segundo, porque el segundo es nuevo. Uh, our clients are received with the best attention. Nuestros clientes son recibidos. Received with the best attention. El último, vamos a hacer un pequeño así, cambio. Diga la última este, este, oración usando sent. Para que lo... Send your punctual product. Ajá, ok. Toda la, toda la, la, la oración, por favor, para que la escribamos. Ok. My company is sent you punctual product. My company is sent you uh, punctual product. Mm -hmm. Punctual. Como punctual con... Uh -huh. Uh -huh. My company is sent you... Ok. Vamos a pensar un ratito, JC. Primero. My company is sent you punctual products. Eso es lo que acaba de mandar. Ok. Um, lo, que se, lo que entiendo que quiere decir es que los productos se envían a la hora, ¿verdad? Sí. Puntual. O, o era otra idea. Con mi compañía te envía los productos a ti. The, the, the puntual product is sent. Por ahí. Exactamente. Podría decir, um, the products 
o, o si se si, si, los productos puntuales, así se llama, uh, the punctual products are sent. Ah, o sea, okay. ajá, son enviados, porque la compañía en la que los envía, eso no queremos en sí. Si podemos decir, yeah, por yeah. ejemplo, punctual products are sent. Okay. O si el punctual se refiere que a puntual, podría ser así, mire. Uh, the products are sent punctual by the company. Sí. Así lo vamos a poner. Okay. The products, así. The products, porque a products are sent punctual. 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 Oh. Le cambié, le cambié on time, la verdad. So, no, okay. On time. On time. The products are sent on time. Y luego podemos hacer by my company. Okay. Or, uh -huh. Incluso eso, este, on time, podemos decir timely, que es un poquito más técnico, como a la hora, timely. Sí, esa será la idea. But the rest, uh, you see, was fine. Okay. So, guys, that will be uh, from, from what we left yesterday. Miren, casi una hora. Okay, but it's fine. It's okay. It's totally okay. No problem. Uh, tenemos un puzzle here, un crossword puzzle. Y this is a challenge. Si ya lo hizo, pues nice. Si no, tiene trabajito aquí. Okay. What are we going to do? We have some values at work. Tenemos unos values. Okay. Uh, we are going to read the ideas. Vamos a leer the ideas down and across. Okay. And then you guys are going to tell me, okay, what is uh, the best word that fits in this um, what in this crossword? Okay. Le gustaría que hiciéramos una entre todos. Okay. Okay. Yes, teacher. Okay. Uh, I guess I have. Okay. Tengo una con la primera. En, en las primeras dos palabras, me las puedes traducir, por favor. Sure, sure. Sure. Uh, sure. Uh, let, let me share. Voy a compartir. Let me share. Ok. Ok, here we go. Sí, Déjame scroll up a little bit. Scroll up a little bit. Aquí estamos. One second. Here we go. Uh, share it. Ok. Uh, the first two words. Being faithful, is a, or what is, which, oh, being faithful. Eh, la razón por la que están poniendo el verbo to be en ing es porque está al principio. Lo están usando como, este, eh, siempre que ponen un verbo al inicio de una oración, lo usan como sujeto, lo, siempre se escribe en ing, es como regla. Uh, being faithful to your friends. Ser faithful. What is faithful? Faithful es sinónimo de, si le digo la palabra acá, se le va la respuesta. Being no, faithful. Yeah. <laughs> okay, yeah. I like it, I like it. Being faithful. Ajá, no, don't betray, no lo traicionamos, ¿verdad? Being faithful, ser fiel. Okay. Así como todos los hombres que estamos aquí, ¿verdad? Faithful. Oh, yes. Okay. Hola, uh, hola. Sí. <laughs> <Hello>. <laughs> Okay, I see, I see questions, right? Questions, questions, questions. Okay, good, good, I like it. So, take your time, son diez, así que va a tomar un poquito. Okay, and then try to complete it. Si tienen preguntas, pues también ahí pueden escribirlas en el chat, si gustan, para que no estemos ahí, ahí hablando y de repente pues se desconcentre un poco. En el chat sería buena idea.
Hello, Linda. Hello. <laughs> that was good. <laughs> that was good, Marlene. <laughs> Ahí está pendiente. Va. Hello, Linda. Hello. Y era para Ay, Linda. Pues, pues sí, teacher. <laughs> that was good. Vaya, ahí están las preguntas, ahí están las palabras abajito, las que vamos a ver, ¿verdad? In red color. Ya llevo tres. Beautiful. ¿Cuántas cuantas lleva Gerson? Five, Five. Good. 
Y finish, María Julia. Wow. Okay, great. Let's give like two or three more minutes. Thank you so much, Norma. You finished. Okay, good. So two people have finished. I finished picture. Yes. There you go. That is the attitude. So we have Linda Phoenix, Maria Julia, and Daniel. Four people. Okay. Perfect. So when everybody finishes, we're going to uh, start. Narciso, thank you so much for finishing and also reporting it. Okay, so I think one more minute, it'll be okay. So, Cristina, Rafa, finished. Ruben, oh, Xiomara, finished. Great. Ozon. Okay, one more minute. Okay, I think it's uh, it's time and it's uh, okay, like the majority has finished. Guys, uh, this is what we're gonna do now because I want you to compare your answers. I'm gonna give you uh, two minutes and then you try to compare your answers with your peers. So I'm gonna make groups of three and then you interchange your ideas and see if you have, um, let's say, um, completed it the same way or if you have different answers okay so please make that comparison uh, like two or three minutes i think it's okay or maybe five so go ahead and compare 
share what you did and then we share it in as a whole class. Okay, um, so let's see. Are we gonna have um, one second? Please create, um, I mean, please try to share with your peers your answers. Grupo de tres, so de dos van a quedar, maybe quizás de cuatro. Let's see. Yes, four. Here we go. Sí. Yes, ok. Yes. Okay. Number two. Down by how respect. 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 Is correct? Yeah. Respect. Ok. Respect. Perfect. Sí. Yes. Okay. The number three. Down by how efficiency. 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 Uh -huh. Okay. Okay. The number five. Oh, five. Five down. Five. Uh, uh -huh. Todo un solo color. Ah, okay. Entonces okay. veamos las verticales primero. Este, sí, la, la number, la número cinco. cinco Ajá, number five. Innovation. Innovation, ajá. Ok. Number seven. Um, y siete, ¿verdad? Ser honesto y justo. Yo tengo cualquier. Ajá. In, integrity. Inter, integrity. Integrity. Eso. Sí. Integrity. Integrity, sí, es así. Ok, en la, en, en la número 4. Horizontales, ¿verdad? Eh, leadership, ajá, horizontales. Eh, leadership. Ajá. No, John. La serie. Son nuevas ideas, métodos de... de ajá. La 5 pusiste eh, innovación. Sí, innovación. Uh -huh. Bueno, en la 6 dice la calidad de ser confiable. La número 6. Uh -huh. Pero no puse nada. Honestidad. La calidad de ser confiable. No, pero no, no da hasta allá. No da. Eh, ah, no, es muy grande la palabra. Sí. Tiene que ser responsabilidad quizás. Pero no me da tampoco responsabilidad. ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? ¿Cómo que, sí. ¿cómo que no le va a dar? Ahí no me da porque no, no, no vaya no, casi. No está escribiendo bueno, bien. La 6 dice la calidad de ser confiable. Ah, no, hombre. Es que si ponemos en la 1 respeto, respeto tiene que cuadrar con la 4 y la 4 no cuadra. Ajá, ahí es Ajá, ahí está malo. La 1 no la 4. ¿no? ¿O no es la 1 respeto o no es la 4 liderazgo? Ajá. No, la 4 tiene que ser. Eh, pero ver, integridad, integridad, respeto. Y la 4, leadership. No, la 4 es. ¿O cuál? Sí, porque la 1 no, la la no, no es respeto entonces. Ajá, la 1 no respeto. No, hay honestidad. No, en la 1 puse yo 
lo, lealtad. Ah, lealtad. Ah, y se cuadra, va, con la razón. Sí. No, ya sí. Ajá. Vaya, en la 6, es que bien raro, dice... Va, la 1, loyalty, la 2, pusiste... En la 2 puse... Respect. Uh -huh. Tal vez ahí está equivocada. Termina con T. Vamos por el buen camino. Ahí los dejo, uh -huh. sigan. Ah, sí. No cabe responsa. Pues pueden ser ejecutados. Dicho finish. Hey, ja, a ustedes les ha ido bien. Ay, miren, estaba viendo otro grupo que ni, ni nada, 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 en serio, no, no les ha cuadrado. No, se las decimos, teacher, para que vea. Yo sé que les ha ido bien, ya los, los puedo escuchar, no los veo frustrados como otros grupos aquí. Así que ya en un minuto los llamo a todos hoy. Thank you so much. Okay. I trust okay. you. All right. Okay. Hello. Hello. You finish or not? Finish. Vaya, me alegra, me alegra. Si lo llamo a todos, solo quería confirmar cómo se me faltaban. Okay. Vámonos. Okay. Ok, sé que Rubén está cansioso de compartir, Rubén lo veo que está con esas ganas de compartir su, su, um, sus respuestas, right? Este tipo de ejercicios a veces representan un reto, uno lo hace más rapidito, Arnold dice que lo va a compartir, ok, so, easy task to do, is, was it easy? Or difficult? How was it? It's easy. Easy. Okay. Great to hear that positive is. You know? okay. Is it is it like a piece of cake, piece of quesadilla, with a chocolatito? Okay. Nice. I can see that. Chocolate. 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 <laughs> chocolate. <laughs> well, is it like a café listo? No. A mí no me gusta el chocolate. A mí no me gusta. I don't like it. You don't like chocolate. Aquí todos ustedes son los de Starbucks. Toma, ya les veo a la cara. Todo el cara es pudiente. <laughs> ok. ¿Dónde? I can see so. I can see only these profiles, you know. Ok. Um, so, let's share. This is what we're going to do. Ya que, tenemos, ya que tenemos all the answers, we are going to uh, share. Primero vamos a check pronunciation and then we're going to, um, you know, share the answer. Here we go. One second. Where is it? Here it is. Let me share the screen first. 
I need you to help me to read. Quiero que me ayuden a leer. First, here we go. Uh, I need 10 volunteers. Comencemos. Daniel, number one. Only okay. read it. Solo leemos. Okay. Being, being faithful to your friends, family, principles, etc. Nice. Okay. Okay, good. Uh, family. Eh. Family. Family. And then the rest was good. Thank you. Being faithful with your friends and family. Good. Next, number two, Norma, please. Number two. Um, the belief that sometimes or someone should not be harming traitor truly. Okay, thank you. Something, 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 something. should be, should not be harmed, harmed. Like D, this is, this is D, so let's <laughs> D, okay? Y luego okay. treated, 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 treated rudely. We don't, we don't pronounce the E, rudely, okay? Rudely. Rudely, like, sí, pero de manera brusca, grosera. Next, uh, Maria Julia, please, number three. Number three is efficiency. Efficiency. No, only read, please. I know you are. You want to give the answer. Fine, like only reading. We're just reading. Please. No problem. Doing something well and effectively without wasting time, money, or energy. Nice. Okay. Effectively, effectively without wasting, way a wasting. Wasting time, wasting time. Okay, thank you so much. Uh, next one, Arnold, number five, please. Hello, Arnold. Okay, teacher, number five is the, the introduction of new ideas, methods, or inventions. Nice pronunciation, thank you. Okay. Ruben, hold on, hold on. Not yet the answer. Ruben, number seven. Okay. Uh, being honest and fair and behaving according to the moral principle that you believe in. Okay, good. Thank you. Is uh, honest, honest, oh, honest. honest, fair, okay. fair, justo, fair, fair. eh. Fair behaving according yeah. to the more principles, principles, Principle. principles. Okay, good. Yes, uh, behave. Behaving, behaving like yeah. good. JC, number four, across, number four. Number four. No. Being good at uh, leading a group, organization, country, etc. Nice, good pronunciation. Thank you. Samara, number six, across. The quality of paying depend, uh, depend, depend. I'm sorry, teacher. What do you say? Um, dependable, exactly. Dependable. Dependable, good. Next one, Narciso. The quality of being dependable. My bad, yes. The quality of being, the being, be in, be in, being dependable, yes, be in. Number eight, Narciso. Hello, Narciso. Cristina, number eight, please. Sí, teacher, tenía I'm apagado sorry. el micrófono. Oh, I'm, I'm sorry, eight. go ahead. Numbers, numbers eight, Narciso, number nine, okay. Cristina. The ability to understand how someone feels because you can imagine what it's like to be them. Good pronunciation, Narciso. Yes, good. Uh, number nine, Cristina. Arriving or paying down at exactly the time that has been arranged. Okay, uh, Christina, arriving. 
arriving or being done at exactly time that has been arranged. Arrange. Arrange. Arriving, arrange. And the last one, Georgina, number 10, please. Okay, okay. Mm -hmm. The quality of, of being fair and truthful. Truthful. Great. Quality of being fair. Nice. Uh, listen to me, please. Empathy. Empathy, responsibility, honesty, innovation, loyalty. Mm -hmm. Leadership, punctuality, efficiency, integrity, and respect. A ver, uno solo que me ayude a leerlas todas también. Vamos a pedirle a Norma. Can you read all of them? Lea los, los values. Eh, empathy, leadership, responsibility, punctuality, honesty. Eficiencia. Sí. Esta no la puedo pronunciar, teacher. Eficiencia. Eficiencia. Este es, perdón, es Norma. Esta C tiene un sonido de sh, así. Sh. Efficiency. 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 Exact, exactamente. Yes. Uh -huh. Innovation. Integrity. Loyalty. Respect. Yes. Loyalty and respect. Good. One more. One more, please. Uno más que quiera uh, participate. Raise your hand. Oh. No, okay. All right, let me choose it then. Marvin, go ahead, please. Read all these uh, values. Lea los todos. Empathy, respons responsibility, honesty, innovation, loyalty, leadership, Punctuality, efficiency, integrity, and respect. Respect, respect, respect. Respect. Exactly. And this is leadership. Viene de leader. Leadership. 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 Okay, good. Having said that, habiendo dicho esto, hoy sí vamos a las respuestas. Okay. Um, let's see. Me gustaría que todos las mandaran. Okay. Entonces, uh, number one, vamos a ir haciéndolo en orden. Number one, todos a mandar la, su respuesta. Everybody, please send it to the chat. Number one, what did you write? Being faithful to your friends. Number one. Friends. Tenemos diferentes. What? Okay, all right. right. Tenemos empathy, tenemos loyalty. Loyalty and empathy. Okay. Tenemos loyalty. Tenemos más loyalties. Hmm. Tenemos this dilemma. We have loyalty and we have. What else? Did everybody send it? Todos mandaron ya? Yes. So what is it then? Loyalty or tenemos loyalty? Okay. Or is it empathy? Loyalty. <laughs> like loyalty, 100%. Exactly. Número uno, loyalty. Los que tenían, los que tienen empathy, creo que vamos a también no nos genera conflictos. Number one, loyalty. Correct. Number two, send me your number two. Siempre sigamos con este, los downs, please. Los downs. Ahí está. Keep sending your example your answers. Yeah. <clears throat> okay. Aquí sí nos fue bien a todos. Voy a mandar la mía también. Respect. Good. Good. That was good. Next, number three. What do you have? Ahí está ya, Rubén. Primero. Okay. Number three. Yes. Efficiency. Correct. Correct. That's correct. Okay. We continue. Number three, what about number, uh, well, that will be for, what's next? Let me see, let me see, one second. Number four. Number four, four but number four is, is cross, ¿verdad? What do you have? Yes. Mm -hmm. Leadership, okay. 
internship, leadership. Y tenemos innovation también por ahí. Ok. No. Ok. The answer is leadership. That's the answer. Hay que hacer ese okay. change ahí, Georgina, porque es leadership. Exactamente. Ya lo voy a mandar todo de un solo. Pues leadership is the one. Ok. Then, uh, number five. Number five. What do you have in number five? This is down. Number five. Number five. Okay. Innovation, innovation, innovation. Okay. All right. Yes, that's what it is. I like it. Number six. What is it? What do you have for number six? Ya me la habían mandado. Responsibility. You are good at typing. Good at typing. Miren otra vez. At typing. Good. Next, number uh, seven. Seven is down. What do you have? Integrity. Good. Number eight. Number eight is, um, I think, is, is across. Um, number eight. What do you have for number eight? Tenemos Georgina y mandaron Arnold. Okay. 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 And number nine, what do you have for number nine? Mm -hmm. Number nine. And number ten. <laughs> ¿Quién la mandó toda? <laughs> no, pero mándeme la imagen, que es bonita. <laughs> okay, um, so, le voy a mandar, I'm going to send you, uh, let me see if I can do that. Let me see, one second. Uh, le quisiera mandar el cuadrito ya insert. I think I can do it. One second. Okay. You have it solved in your notebook. I mean, in your handout, right? Give me one second. I think it's going to work. It's just loading. Here we go. Okay. I have the image right here. And... Three, two, one. No, it doesn't let me send it. So I'm gonna send it to the chat. I mean to WhatsApp. I think we can we can use WhatsApp. One second. It is taking its time. Okay. See, be connecting. Just in case someone wants to complete it, it just uh. Loading, give me one second, please hurry up. Okay, here we go. Okay. All right, I just sent it to the chat. On WhatsApp, you will be getting it. Uh, I just sent you a, a, an image, okay? I wanted to do that on, on this, but I couldn't. So that's what you have. That is the answer. And yes, you guys did a good job. So claps for all of you who did it like that. Thank you so much for helping me out to complete it, okay? You have it on WhatsApp, just in case you, you want it, you know, to, to double check. Okay, um, guys, let's keep going. Actually, uh, let's see. Let me share the screen once again. Here we go. Is there any pronunciation that you would like to check in regards to, of this pronunciation or meaning, guys? Pronunciation or meaning about this crossword? What are we find? Daniel, are we okay with the pronunciation? Georgina, Christina. Teacher, teacher. Mm -hmm. Okay, Christina, what about you? Do you have any questions or is it um, all clear? Teacher, the last word of 
Yeah. Last word of number 10. Truthful. Uh, truthful. Yeah, it's truth. Uh, like truth with the truth with the TH. Truthful. 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 Yes. Truthful. And any other in addition to truthful? Number seven. Number seven. Being honest and fair and behaving. Behaving. Yes. Behaving. 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 Okay. Uh -huh. behaving. behaving. Okay. Behaving. The behaving is already in ing form. The verb is um, behave, right? Como portarse bien. Behave. Pero ya el, el, el verbo behaving ya está en ing. Porque lo que está pasando es que está manteniendo la, la, la sintaxis de la, del, del, del statement. Porque ellos comenzaron diciendo being coma el proceso behaving eso es, una, es llevar la misma sintonía el paralelismo por eso que lo ponen en ing segundo being honest and fair and being according to the moral principles that you believe in yes what else um, any other meaning are we okay with meaning no problem with number, that the number three done something well and effect effectively Effectively. Effective. Effectively. 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 Ok. Effective. Vaya, fíjense que en ese que acaba de, de, de señalar eh, Daniel, without es una preposición, miren. Wow. Automáticamente el verbo que han puesto, wasting, mm. no, no puede ser, porque without wasting time es sin malgastar el tiempo. No dice, no dice without waste time. Sería un error. Porque without es sin y sin es una preposición. Without wasting time. Ya nosotros sabemos que después de preposiciones ponemos ING. Aquí es un ejemplo de eso. Y aquí hay otros ejemplos, guys. Aprovechando ya esa observación. Miren, en la across tenemos being good at. Después de at, leading. Después de quality of. Being. Siempre va a ser así. Porque yeah, out is a preposition. preposition. Off is also a preposition. Off is also a preposition. Okay. Any other? Any okay. other question? Any other? Any other question? No? Okay. Um, okay. Um, mm -hmm. We are okay. No questions. Una pregunta. One quick question. Una pregunta, one quick para, question. Uh, no. Why don't we say, miren aquí, the introduction of new idea. Aquí tenemos una preposición, ¿verdad? Pero, bueno, la voy a responder porque creo que me sale más como un comentario. Eh, después de, de una preposición, si no es verbo, porque eso puede suceder, en, no necesariamente vamos a encontrar un ING. En ese caso, el new idea es un sustantivo, no hay ING, pero es porque no hay una acción. Algunas veces ustedes van a ver, ustedes van a ver que algunos verbos se utilizan como sustantivos, se utilizan como sustantivos. Y eso puede confundir un poco, pero sí, habría que identificar exactamente pero... si... Este, ¿Lo están usando sí. como acción o nada más como sustantivo? Uh, quiero ver, el más común es el, el verbo ayuda, por ejemplo. Uh, a veces lo usan thanks for, for your help. Nada más, no dicen thanks for helping. Porque ayuda también si se help. En ese escenario podría ser para que ustedes sepan que se puede. Puedo utilizar. Okay, well, guys, I think we finished. Okay. La verdad, we well, finished. Guys, I think we finished. La verdad, we finished. Piense que escucho eco de mi voz. No sé si ustedes están sí. escuchando bien. Sí, no, sí, no. Sí. Alguien tiene el, el micrófono, el, el micrófono es open. Es que escucho que mi, mi voz sale allí bien. bien no, yo, lo, yo lo tengo apagado. Eco, eco. <laughs> Ajá, y estaba tratando de seguir pero se escucha un poquito echo. raro weird it sounds really weird ya, ya es la hora teacher ya es la hora I know. Ay, igual a, ay, igual a, 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 a raro. 
El Oigo raro. Oigo erga, 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 claro. erga. Muy raro. La verdad es que ni... Claro. How do you say raro in English? Uh -huh. Waiting. Ra 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 Waiting. Waiting. Weird. 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 Ahí lo mandé. Weird. Weird. Don't be weird. weird. No sé. uh, hey, ¿por qué me dicen así? No, hombre, usted tampoco. Yo sí se diga. Weird. Weird. Be weird. Sí, That's la verdad es que te, yo me quería escuchar y no sé, no me sentí, no sentía. Don't be weird. Me lo han dicho, pero don't be weird. Yeah. Come on, don't be weird. Ok, entonces, um, me olvidó que le estaba diciendo. <risa> <laughs> ok, it's fine uh, uh, Weirdo, a ver, eso tiene un poquito ofensivo uh, Algunos lo dicen yeah. así, weirdo uh, Que como que sos raro, ¿verdad? sos weirdo uh, you say, teacher, Punto menos, punto menos Hola, what do you say, Daniel? Okay. Do you say, finish the class All right, yeah, let me take the attendance, ok Yeah, it's still like three minutes <laughs> Ok, <laughs> come on guys, come on, don't, don't, do, don't do that with me, ok, it's, it's like three minutes, así que relax, y first, okay. bien raro, el raro, don't be weird, ok, <laughs> Buen día a ustedes, ya vi. ok, um, Ana Elizabeth, present, good night Ana, good night, good night, good night. Uh, Narciso, Teacher. Thank you, Claudia, Cristina, Daniel, David, Eric. Present teacher. Good night. Okay, good night, Gabriela. Present teacher. Gerson, thank you. Present. Thank you, Jesus. Didn't make it, no lo logró. Um, Ruben. I'm here, teacher. <laughs> me quedé sin internet. No se problem. Me, se, me me, se me sube y me cae. Y me cae. <laughs> ni, ni me subo ni me bajo, dijo alguien por ahí. No, el no internet está malo. Ya le pagaron el wifi. Hey, hey. Ya. Okay. Ya me mandan a dormir. A dormir. Ok, ok, ok. <laughs> nice, nice. <laughs> okay, permítame que me perdí la lista. Ah, ok. <laughs> Sigue raro. I'm weird though, you know? El raro. Like, algunas veces está bien ser raro. Um, ya, yeah, bueno, todas las veces ya, yeah, ya yeah, hay un problema. Ok. Um, el único. El único. Right, right. I love, I love right. that. Ah, Jesús, aquí está. Luego José Rubén, JC. JC. Ahí está también, ¿verdad? JC. JC se durmió, JC. Ah, no, ahí está. I'm here. Good, good. Linda. Present teacher. Linda, okay. Thank you, Linda. Eh, next one, Maria Julia. Marlene. Marvin. Present teacher. Thank you, Marvin. Norma. Norma. Present teacher. Thank you. Thank you, Rafa. Present teacher. Ray. Xiomara, Adrián, Georgina, Jairo, José. ¿Alguien lo mencioné? Porque este otro lado está raro. ¿Todos estamos bien? Okay. ok. Well, guys. Ok. Well, guys. Sometimes. Hey, sigo escuchando mi audio. Bye, bye. Bye, bye. Hey, good night, everyone. Good night, guys. Good night. Try to rest. Bye, bye. Bye. Teacher, una pregunta. Uh -huh. Una pregunta, teacher. ¿A dónde yeah. podemos encontrar los verbos así en las tres formas que dijo? Eh, escríbame, yo se le voy a mandar una listita ahí. Que tengo ah, okay. varias. Ajá. Ok. Thank yes, you. yes. Good night. Good night. <laughs> sigue lo raro, que siga lo raro. Ok, uh, Norma, how are you, Norma? Se fue. Hi, I guess I'm here. Ok, Norma, uh, it's your turn, it's 10 minutes. Questions, do you have questions for me? Comments, um, questions, uh, whatever you want to do, it's your time. Um, 
retroalimentation feedback over feedback the, eso, eso, feedback over uh, voice passive passive voice okay passive voice mm -hmm. so what questions do you have about passive voice um the uh, para hacer las oraciones teacher to make the questions Okay. Ajá, se lo voy a decir en español, no sé si, si estoy okay. en lo correcto. Es ok. Va. Cuando, cuando usted la dice en acción es porque está ejecutando. No sé si es así. Sí, Digamos, sí. Yo, yo, yo me estoy peinando, por ejemplo. Ah. Y en pasiva, no sé si... Bueno, eh, sí, lo que pasa es que si, si decimos yo me estoy peinando, ese tiempo, Norma, es eh, presente progresivo. Yo me estoy peinando. Entonces, lo, la idea de la voz pasiva es que sea una acción en presente simple. Yo me peino, por ejemplo. Uh, me mm -hmm. peino. Porque si yo digo yo me mm -hmm. estoy peinando, es una acción que está en, pro, en, pro, en progreso en el momento que hablamos. Se puede convertir en pasiva también, pero es una estructura diferente a la que estamos estudiando. Vaya, ¿cómo diríamos yo me estoy peinando? En voz pasiva. I Fíjese que eh, sí, lo que pasa es que el verbo peinar, que es com, como se lo acaba de decir, este, yo me estoy peinando. Eso, entonces, yo me estoy peinando. Entonces, sería la voz pasiva sería así: mire, I am being combed. Mm. I am being combed. Pero eso no lo hemos estudiado todavía. Entonces, le, este, si digo, vaya, norma. Norma, uh, quiero ver, comes her daughter. Vamos a hacer esto. Vamos a pensar que tiene una hija usted, solo por ejemplo. Norma sí. comes her daughter. Entonces, aquí es presente simple. Entonces, ahí sí podemos utilizar la regla esta. Podría decir her, her daughter. Her daughter. Me her Come. daughter is combed, exactamente, is combed, aquí sí, entonces porque lo que estamos evitando decir es en sí la... la... ¿Quién? ¿A quién? Exacto, uh -huh. exactamente, ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el que hace la, 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 la acción? Entonces, este, así, ahí lo que va a mandar, ¿Quién hace la acción? Pero si el otro me comenta, si le ponemos ING, ahí perderíamos el... el este, es progresivo, entonces. Es progresivo. Una, otra acción en presente, por ejemplo. Uh, norma. Norma teaches English. Sí, norma teaches English. Norma enseña inglés. Ahora lo que queremos hacer la inversión sería English is taught. Mire. ¿Quién enseña? Pues la verdad podríamos poner by norma. Inglés es enseñado por norma. O, o no lo decimos. Entonces esa, esa inversión del verbo en past participle es la que necesitamos junto al verbo to be. Y este, lo que tenemos que tener claro es que algunos verbos no van a, no van a tener sentido. Porque los uh -huh. verbos como tal no, 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 no traduce. Por eso que él decía, quizás la estructura sí está bien más no el significado. Entonces, mm. Por eso que yo creo que la idea es no generalizar los verbos y pensar es que... Es que aprenderse los verbos. Sí, sí, definitivamente. Mm. We need to practice the verb. Entonces, okay, los verbos necesariamente normal. Su objetivo debe ser aprenderse los verbos en las tres categorías. Y verdad, la que los verbos son la base. Yo sé que es un poquito tedioso pero ahí usted hágase una listita de... Yo tengo una lista por ahí, tengo unas tarjetas que yo creé, se las voy a compartir, pero sería de manera individual, porque no... Este, para que las repasen y pues hay que, hay que dedicar un tiempo. Este, sí, son porque, como... Porque son bastante. Sí, sí. La lista de verbos que tengo es una, una de las más comunes. Es, son 126 verbos, solo, solo, y, solo irregulares, pero tengo una de regulares que son como otros 100. Entonces, yo creo que se le dedica tiempo a aprendérselo, uno, dos, dos diario. Mire, cuando uno comienza, de repente, pues siente que es bastante, pero después, como que automáticamente uno se va programando y ya la necesidad de. Y se comunicar. va acordando. Se acuerda, sí se acuerda. 
Sí, claro. Tu cerebro es, tiene la capacidad para explotarlo al máximo, aunque a veces andemos cansados, porque creo que todos trabajamos durante el día. Pero, <risa> Más esta hora, Ticha. <risa> sí, pues sí. Pero acuérdese, the effort okay. pays off. Siempre. El esfuerzo siempre vale okay. la pena. Así que okay. yo les felicito porque recuerdo que ya son tres, tres módulos de aquí y ahorita. Su misión okay. norma debe ser llegar al módulo 15. Creo que eso son del total, ¿verdad? Entonces, 18 creo, Tiche. Si no son bueno. 6 por... 6 son. Por ya, voy a, ya, voy a, ya voy a revisar mi, mi, la distro que tengo por ahí. Sí, yo me acuerdo que... Bueno, por ahí anda, pero la misión, la misión... Uh -huh. Y una pregunta, ¿dan ustedes certificado o algo así? Es que sí. me acuerdo que mencioné algo de eso, pero Vaya, quizás hasta que termine todo, ¿verdad? Le voy a comentar lo que yo conozco, ¿verdad? Y es lo que yo entiendo, que si usted termina con la prueba, la prueba de todo el curso, con la nota que requiere este INSAFOR, incluyendo esa asistencia, encuesta, todo, le da diploma INSAFOR. O sea que mm. si no cumple con todo y, o no pasa las asignaciones o la asistencia, y, y, pero es perseverante, le dan diploma de Regal International, que es como el, el, el en este caso, es, ajá, el, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Es el, uh, respaldo, el por pro, decirlo, ¿no? proveedor, digamos, pero el patrocinador mm. oficial es Insafor. Entonces, uh -huh. este, eh, así que por ahí sí, sí les dan diploma y pues, diploma de INSAFOR en su momento. Eh, aparte, mire, Norma, yo siempre pienso esto. Si usted habla inglés, si lo habla muy fluido y se defiende, hasta sin diploma, hasta sin diploma, créame que puede tener muchas oportunidades. Porque una experiencia personal, yo empecé a trabajar en un call center cuando tenía 19 años. Y hoy tengo 32 años. Tengo 32, entonces no. ni tenía diploma de nada. Entonces, pero se lo hablaba pero bien. Trataba de, de comunicarme, ¿verdad? Entonces, ahora, entonces, imagínense que en sí eso, pues, la competencia, el, el papel aguanta con todo. Usted puede decir que usted máster en eso, pero si no habla. Aunque eso es como ir, yéndome al extremo, ¿verdad? Pero ustedes, claro, tendrán el diploma, tendrán un diploma. Entonces, su misión es que allá... En Aprender. Allá, Allá, mire, por ahí detrás de usted en la ventana, iba a estar pegado, así, con orgullo. Me costó. Pero... Sí, ahí lo, ahí lo, ahí lo voy a poner. Okay. Así que es un gusto para mí, pues, y sigamos aprendiendo, porque ustedes me enseñan un montón y a mí me encanta, la verdad, estar conectada a esta hora. Y gracias, la verdad, teacher. Que... Ahí sí. aprendiendo, de poco a poco. Exacto. Y gracias por los consejos. Bueno, uh -huh. pues, cuídense mucho. Bendiciones. Gracias, bye, bye. Amén. Pase buenas noches.